Rozpoczynam konferencję pracową po meczu Arki z Resowią. Jest z nami trener Ryszard Tarasiewicz. Witam trenerze. Witam wszystkich. E, liczba widzów na dzisiejszym spotkaniu 3797 osób. Trenerze, gratulacje, debiut w Gdyni, udany, zwycięski. Bardzo proszę o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. Tak, oczywiście. Cieszymy się ze zwycięstwa. Myślę, że nasze zwycięstwo jest zasłużone. Dobra postawa całego zespołu. Oczywiście, jak można było zauważyć, graliśmy czwórką z tyłu. Robiliśmy małe roszady, jeżeli chodzi o ustawienie i o całe fragmenty gry. Pierwsze 12, może 15 minut z optyczną przewagą przeciwnika, ale bez konkretnych sytuacji. Także do tego właśnie chciałem nawiązać, że byliśmy bardzo odpowiedzialni. Następnie dwie bardzo ładne bramki. Później kilka sytuacji, szkoda sytuacji Rosjego i, i Siemy, bo to były najbardziej dogodne, oprócz innych sytuacji. No ale nie przesadzajmy, no, można było szczelić dwie, trzy bramki więcej, ale wynik jest sprawiedliwy po, po, dobrej, po dobrej grze mojego zespołu. Mam pytanie, Mateusz Hawrot, Meczyki PL. Czy jest Pan w stanie na gorąco powiedzieć, co stało się do Brodcy, który nie ukończył meczu, schodząc na tam sygnalizował uraz? Tak, no teraz jeszcze nie wiemy, albo jest yy, yy, problem yy, naciągnięcia więzadła przyśrodkowego yy, lub yy, brzucha tego, yy, bo to może promieniować yy, yy, mięśnia łydki. Ok, czyli diagnoza jeszcze będzie tak, 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 tak. dopiero po meczu. No teraz spotkanie już we wtorek w Pucharze Polski, także pierwszy krok widzę, trener zrobił, teraz czas na Puchar Polski, także Nie, no, traktujemy na pewno, no, powiedziałbym, mm, odpowiedzialnie i, i, i poważnie y, grę na, na dwa fronty. Y, co mogę powiedzieć, na pewno będzie kilka zmian. Zobaczymy, zobaczymy jeszcze jutro na treningu regeneracyjnym i wyrównawczym, jak to będzie wyglądało. Ale muszę powiedzieć, że jedziemy, jedziemy po zwycięstwo i po awans do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dziękuję, życzę powodzenia. Jest z nami trener Resowi, pan Dawid Kroczek. Witam trenerze. Dzień dobry. Bardzo proszę o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. Zagraliśmy dzisiaj bardzo słabe spotkanie, aby nie powiedzieć beznadziejne, bo chyba to słowo też by było adekwatne do tego, co widzieliśmy na boisku. Nie możemy wygrać spotkania, jeżeli myślimy o tym, że tylko pierwsze 15 minut będzie zaliczało się do wyniku końcowego. Niestety po straceniu pierwszej bramki przestaliśmy funkcjonować jako drużyna. Popełnialiśmy mnóstwo błędów indywidualnych, które kosztowały nas utratę drugiego gola. Nawet jeżeli stwarzaliśmy te zagrożenie pod bramką Arki, nie potrafiliśmy tego w żaden sposób przekuć na stworzenie takiej lepszej sytuacji bramkowej. Nie potrafiliśmy wygrać pojedynku 1 na 1, nie potrafiliśmy przyjąć dobrze piłki, nie potrafiliśmy wyczuć w którym momencie podać podanie tak, żeby przeciwnik miał utrudnione zadanie do odbioru. I to w konsekwencji przełożyło się na rezultat 2-0. No dodać też trzeba do tego, że błędów w budowie gry i sytuacji, po których Harka mogła podwyższyć prowadzenie, też było kilka z naszej strony i to, że skończyło się 2-0, to wydaje mi się, że to jest najmniejszy wymiar kary. No, w pewnym momencie aż wstyd było patrzeć z trybuny na to, jak funkcjonowaliśmy jako drużyna i na pewno to jest niedopuszczalne, jeżeli myślimy o tym, aby funkcjonować dalej i liczyć się, jeżeli chodzi o zdobycze punktowe w kolejnych spotkaniach. Jest trochę też takie rozczarowanie, bo ostatnie mecze w szczególności z Sosnowcem, z Chrobrym wyglądały bardzo przyzwoicie. Potem graliśmy z Miedzią, gdzie graliśmy w osłabieniu, ale wiadomo, że ta czerwona kartka też miała duży wpływ na, na przebieg całego spotkania. Ale nie przypuszczaliśmy takiego scenariusza, jaki widzieliśmy dzisiaj tutaj w Gdyni. No, to mówię, jest niedopuszczalne, jeżeli chodzi o, o taką grę. A dwa, no, też bardzo ważnym jest to, że my w momencie, kiedy tracimy bramkę, czy jedną, czy drugą, no, musimy mieć taki impuls do tego, żeby rzeczywiście próbować odrobić ten wynik. Czasem trzeba się zdenerwować na siebie, uderzyć ręką w stół i gonić, żeby zdobyć bramkę kontaktową, zdobyć bramkę, dążyć do tego remisu. To funkcjonowało w ostatnich meczach, a dzisiaj po prostu po prostu byliśmy bardzo tacy apatyczni, wycofani, schowani. 
obraz naszej gry, to był obraz uważam bezsilności w tym spotkaniu i nie mamy tutaj się co wybierać, trzeba, to, trzeba ponieść za to po prostu odpowiedzialność.